Bangladesh is located at the downstream end of the Ganges, Brahmaputra and Meghna river basins. It is the fifth most disaster prone country all over the world. Floods, cyclones and droughts make the country vulnerable to huge damages each year. In 2014, the percentage of area inundated was the highest in the last seven years. Flood forecasts and warnings aim to alert flood-prone communities to minimise loss and damages, growing resilient communities. The Flood Forecasting and Warning Centre of the Bangladesh Water Development Board is the mandated organisation to generate flood forecasts and disseminate. So, how is the flood forecast currently disseminated? The Flood Forecasting and Warning Centre produces flood forecasts. They disseminate forecasts to a group of national level stakeholders, including the Department of Disaster Management. Then the forecasts are further disseminated downwards by the Disaster Management Information Centre to the District, Upajilla and Union level Disaster Management Network. Unfortunately, this network has limited capacity and resources to work effectively and reach the grassroots level communities. The number of mobile phone users is gradually increasing in the past years. 75% of the population are mobile phone users in Bangladesh, reaching 100 million users in 2014. This project used mobile services to get information from the national to district, Upajilla, union and community levels simultaneously. Voice message broadcast was chosen because it overcomes the barriers of illiteracy and language. This was made possible through the support of donors and assistance from international technical knowledge partners. It was hosted at the Flood Forecasting and Warning Centre with technical and implementation support from RIMES. Concern Universal led the community level implementation, supported by Practical Action and MMS for field level implementation. This project was implemented in the Charlands, one union in Belkuchi and one in Tuahali of the Shiraganj district. Shiraganj is located in the northwestern part of Bangladesh, adjacent to the Jamuna River and has a population of 3 million. Agriculture is the main source of livelihood along with fishery and handloom industries. Hazards including river floods, erosion, cold wave and heat wave put these communities at risk each year. The monsoon floods of 2014 resulted in 43% of the total population being affected. In this project, the activities of the Flood Forecasting and Warning Centre were divided in three phases. Firstly, data collection, where the water level data was collected in the two unions by the gauge readers and sent to the FFWC by SMS. Secondly, localization of the forecasts, where data was processed to generate union level five day forecasts. Thirdly, the forecast was then disseminated by email and voice message broadcast to the selected stakeholders. Twenty volunteers and four gauge readers from each union were chosen to receive the flood forecast through voice message broadcast. Training allowed them to understand the potential impact of the forecast to maximise the benefits for their communities.
four community gauge readers were trained in collecting water level data using SMS and log booking, along with subsequent flood forecast and early warning training. Their task was to monitor and maintain the water level gauges in the monsoon. This data is received at the FFWC and the quality of the data is checked. Using the historic observations and gauge-to-gauge -gauge correlations with the National Existing Monitoring Gauge Network of the FFWC, a five-day localised forecast is generated by RIMES two unions at four locations. And with the flood of 2014, uh, at this time we are confident that yes, uh, we tested the system, it, it has proved that it is successful for the local community. And with this project, uh, for the first time in Bangladesh, we tried to develop some voice SMS system using the mobile phone. It has been sent to the community as well as the district administration who has been involved in the flood disaster management for that local community and the Shiraz Gunj district. This is interpreted to represent a forecast message for each union. A voice clip is prepared with the forecast message indicating the expected severity, intensity and lead time. This message is disseminated to the selected volunteers, including the Union Digital Centre entrepreneurs. This information was validated by the entrepreneurs by checking the FFWC's website and discussing with the Union Parishad Chairman. The message was then discussed with the community and groups. The volunteers further shared the message among the community by arranging community meetings at the bazaar and other public places. Here the community discussed possible response actions that they can take individually or as a group to reduce potential losses. These actions resulted in significant benefits for the community. যখন মোবাইলে মেসেজ পেলেন এবং আমাদের এখানে তো মনে করেন কোনো টিভি চ্যানেল নাই উপজেলায় গেলে এইটা মনে করেন পেপার পত্রিকাও পাইছি এবং টিভি চ্যানেলও পাইছি পর পর আমি সবাইকে সতর্ক করে দিছি সতর্ক করার পর বাজারে এসে বলছি ফুলেরা বাজারে এবং বলার পরে তিনটা ফ্যামিলি আমার বাড়িতে গর্ব ছিল এসে স্থান নিয়েছিল বন্যার সময় যেমন লোক জনা ছিল তাকে আশ্রয় দিয়ে নিয়ে স্কুলে জায়গা দিচ্ছি তাই এর কথা মতো আমরা চলছি সেভাবে বিশ্বাস করছি আমি প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি তারা আসছে আমাদের বলছে সেই যেভাবে গাইডলাইন দিছে সেই মোতাবেক আমরা নেট কি নেই না আগে আমরা রেডি ছিলাম তারপর পানির দিকে এসে আমরা একটা প্রোটেকশন দিয়ে রাখছি মাঝ যেত ভিতর থেকে বাহিরে না যেতে পারে আর এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রায় দেড় লাখ দুই লাখ টাকার মাছ আমার রক্ষা পেয়েছে মেসেজে বয়েস এস এম এ বলতেছে যে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে পানি বাড়বে তখন আমি এই কথা শোনার সাথে সাথে আমাদের যে ভলেন্টিয়ার ছিল ওর কাছে গেলাম ও তখন বলল জি পানি বাড়বে তখন আমি আমার মেশিনের কাজগুলো বাঁচানোর জন্য আমি নিজ দেওয়া ইট বা তত্ত্বা এগুলো দিই দেওয়ার পরে আমার এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হতো আর কি এই খবরটা শোনার পরে আমি এই কাজের প্রস্তুতি নেওয়ার পরে তখন আমার পঁচাত্তর হাজার টাকা সেভ হয়েছে আর আমি অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমরা বন্যার পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে এই স্কুলকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেই কারণ এটি একটি স্কুল এবং সাথে সাথে এটি একটি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র আমাদের তিরিশ মন ধান সেদ্ধ করার কথা ছিল তো আকাশের অবস্থা খুব সুবিধাজনক মনে হলো না এই জন্য আমি দশ হাজার নয়শো একচল্লিশে ফোন দিলাম 
তখন সেখান থেকে আমরা তথ্য পেলাম যে হ্যাঁ আগামী তিন চার দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন আমরা আমি ধান সেদ্ধ করি নাই এ থেকে আমাদের তিরিশ মন ধান আমরা ক্ষতিগ্রস্ত থেকে পাচ্ছি বলেন গেলে সে বললো যে এরকম চার পাঁচ দিনের মধ্যে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পানি বাড়বে আমাদের বিশ্বাস হলো না তারপর ঠিক জাস্ট ওই চার পাঁচ দিনের মধ্যে ওই বাউন্ড অফ সেন্টিমিটার পানি বাড়লো সেই কারণে তাদের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস এবং আমরা এখনো বিশ্বাস করব পরবর্তীতে বিশ্বাস করব the voice assessment is highly appreciated by the local community who have received this who have taken some actions and the district administration involved in the flood disaster management we are hopeful that in future we will try to scale it up in other areas as well there is clear evidence in this project that there are significant benefits when flood forecasts are communicated in an easily understandable way and reach the local level Information was received, listened to, understood and trusted which allowed communities to take early actions, saving their lives and livelihoods to increase their resilience.